അപ്പൊ ഗൈസ് അടുത്ത മലയാളി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അതെ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് വെറൈറ്റീസാണ് നമ്മളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല എന്നാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ആ സോനു സോനു ആണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുക്കിങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എനിക്ക് വിശക്കും വന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ അറുപത്തി എട്ട് ഡോളർ മൊത്തത്തിൽ ആദ്യം ആദ്യം ഗ്രൗണ്ട് ബീഫിന്റെ വില ഞാൻ പറയാം ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് ഒരെണ്ണത്തിന് പതിനേഴ് ഡോളർ മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ പാത്രം കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം കഴിയൊക്കെ മതിയായിട്ട് അത് സോനുവാണ് സോനുവാണ് അതിന്റെ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഗാർലിക് അല്ലി തേയില് അതിന് എത്ര അതിന് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും അത് അത് കട്ടാവ് കേൾക്കണം ഉള്ളതാണോ ഞാൻ നേരത്തെ മേടിച്ചു വെച്ചാൽ അതെ അതെ കേട്ടോ ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് ലെസാനിയുടെ ഇത് ചട്ടാ മാത്രം സാധനം ഉണ്ടോ ഇല്ല നീ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ കഴിച്ച് ലെസാനിയുടെ രണ്ട് സാധനം രണ്ട് സാധനത്തിന് രണ്ട് സാധനത്തിന് നാല് ഡോ നാല് ഡോളർ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സെന്റ് ലെസാനി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുള്ള ബാക്കി ബാക്കി സാറിന്റെ ആയിട്ടില്ലല്ലേ സാറിന്റെ വൈകി വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ചിക്കന്റെ ബ്രോത്ത് മാറാവോ ചിക്കന്റെ ബ്രോത്ത് ചിക്കന്റെ ബ്രോത്ത് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്കോമിക്സ് എന്ന് പറയാം ടാക്കോമിക്സ് എന്നാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി അതെ അപ്പൊ ടാക്കോമിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശരിക്കും ഉള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ പണിയില്ല എന്നാൽ പണിയുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദിന്റെ കാനഡയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജോലികളെ കുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സോനുവിന്റെ ജോലി കാരണം സോനുവിന്റെ ജോലികൾ ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് വരുത്തുവാണ് അതെ അപ്പം അപ്പം ഞങ്ങളെന്താ ചെയ്യണ്ട എന്തേ നടക്കുന്നുണ്ടോ മോട്ടിയോടെ മറ്റേ വയറൽ കട്ടന നാട്ടില് ടിക്ടോക്ക് ബാൻ അതുകൊണ്ട് ടിക്ടോക്കിനെ കുറിച്ച് ആരും ഇവിടെ മിണ്ടരുത് ഓക്കെ ജോലിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി പാടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ജോലി തന്നെ കാനഡയിൽ മറ്റേ സാധനം മറ്റേ പറഞ്ഞു വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ മറ്റേ സിനിമ ഓർമ്മയുണ്ടോ സനാൻ കാശ്മീരില് മറ്റേ കയറാമിടുമ്പോ ഇൻട്രോഡ് നടത്തുന്നു കാശ്മീരി ജോലി സൗന്യന്റെ പേരാ എവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും 
അപ്പൊ സോനെ ആദ്യം തന്നെ സോനു പറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ പക്ഷെ എങ്ങനെ ശരിയാണ് പാത്രം അവരുടെ മൂന്ന് എന്റെ ചാനലിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി അതായിരുന്നു ഇപ്പത്തെ ജോലി പോലെ ഇഷ്ടമല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി അതായിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷെ അത് അതൊരു സീൻ ഉണ്ടെന്ന് സീസൺ ഓഫ് ജോബ് സോൾട്ട് പെപ്പർ സീസൺ ഓഫ് ജോബ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് തണുപ്പ് വിമ്പ് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ജോബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അടച്ചിടും അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ജോലി നോക്കി എന്റെ കറക്റ്റ് കാലത്ത് ഞാൻ പോയി കേറിയത് സിമോൻസിലായി സ്ഥലത്തില് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ആ ലണ്ടീസിനെ ഒറ്റ ടീമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അവിടെയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് അപ്പൊ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു നല്ല തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ തിരക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജോലി എവിടെ ആയിരുന്നു വെച്ചാല് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോട്ടിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോട്ടിലാൽ സർപ്പറിക്ക് തന്നെ കാണാൻ ആയിരം പോലത്തോട്ട് വന്നായിരുന്നു എന്തോ വഴിയെ എന്തോ വഴിയെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ വഴി പോയപ്പോഴത്തേക്കും കേറിയതാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർപ്രൈസ് വന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് നേരത്തെ റൂമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആരോഗ്യമായിട്ട് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആരോഗ്യം ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിട്ട് പോകാന്നോർത്ത് എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ കസിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കമ്പനി കാരണം ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു ഇത് എത്ര മാത്രം പ്രോഷൻ ഇത് ആയാലും ഓരോരുത്തരും ആ എന്നിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ വെച്ച് ചൂടാക്കാനല്ല വേണ്ട അതിലോട്ട് ഇടണം 
മൂന്നാമത്തെ <laughs> ജോലി <laughs> <laughs> മൂന്നാമത്തെ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് എല്ലാം കൂടെ ഓഫ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് ഓഫ് ലൈൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി കോളേജിൽ പോകണമായിരുന്നു കോളേജിൽ പോകണ സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ മാറി വാട്ടർ ലൂവിൽ പോയി വാട്ടർ ലൂ കിച്ചൺ ആണ് വാട്ടർ ലൂ മെയിൻസ് ആണല്ലോ സോനിന്റെ തട്ടകം സോനിന്റെ തട്ടകം പിന്നെ അതിന്റെ കൈ തൊഴിൽ അല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കിച്ചണിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്തായിരുന്നു ഒരു മാസം ജോലി ഇല്ല നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു എനിക്ക് നമ്മള് നാട്ടിൽ തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒണ്ടാരി കോളേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ ഒണ്ടാരി കോളേജസ് ഒണ്ടാരി കോളേജസ് ഡോ സി എ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഠിക്കുന്ന പക്ഷെ എന്നാലും ഉറപ്പായിട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതായിരുന്നു എന്റെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സബർക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ സോനു എന്നെ രണ്ടു തവണ വിളിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രി സ്റ്റെപ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി കുറച്ച് അവിടെ കൺട്രി സ്റ്റെപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ അപ്പൊ ആയിരുന്നു കൺട്രി സ്റ്റെപ് എല്ലാവരും മലയാളികളും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കനേഡിയൻ ഡിമോക്രസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ കടയാണ് കൺട്രി സ്റ്റെപ് പിന്നെ അവിടെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എന്നിട്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പയ്യൻ ഞാൻ വേറെ ഇന്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ വന്നത് അങ്ങനെ അവസാന അവസാനം ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം 
നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോ പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ ബീഫ് സ്കില്ലറ്റ് ആട്ടോ സ്കില്ലറ്റ് ആട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഒപ്പിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായത്തിന് മൂത്ത മോട്ടിനെ കല്യാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി പിന്നെ ആ സൈഡ് പരിപാടി നമ്മൾ കുറെ കുറച്ച് പരിപോലും എഴുതിയാണ് എന്ത് കാര്യവും നശിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യവും പൊട്ടിച്ചാണെങ്കിൽ ആര് എന്ത് കാര്യവും പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് വന്നത് ആര് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വന്ന കാലത്ത് പതിനെട്ടില് വന്നു ആദ്യത്തെ ഫോൺ നൈസ് ആയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത് ചേട്ടൻ ഒരു ഫോൺ എടുത്തു പ്ലസ് വൺ ടി ഏതായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ടി അതും നശിപ്പിച്ചു മൂന്നാമത് ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി ആരായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയാ കിട്ടി തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ സോണിന്റെ അവസാനത്തെ ഇപ്പത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സോണി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു ടി ബാങ്കില് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ആരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ക്ലയന്റ് സർവീസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ബി ടു ബി അല്ലേ ബിസിനസ്സുകളുടെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ക്ലയന്റ്സിനെ അല്ല ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോണിയുടെ ജോലി കിട്ടിയത് എട്ട് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മൾ തിരിച്ച് സർക്കുലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന ഷോക്കായിരുന്നു അതിപ്പോ എല്ലാവരും ജോലിയിലായിരിക്കും പറയാൻ ഒരു ഒരു പണിയില്ല സർക്കുലർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ജോ സോണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ നമ്മള് റെസ്യൂം എടുത്തില്ലേ അതുപോലെ ബാങ്കുകൾ റെസ്യൂം വേണം പോയി അങ്ങനെ ബാങ്കുകൾ തോറും റെസ്യൂം ആയിട്ട് അവസാനം കിട്ടിയ ജോലി വേണം ജോലി മേടിച്ചവനാടാ സോനു അതെ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ചാണ് ആ ജോലി കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അവസാനം ആ ജോലി പാർട്ട് ടൈം ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കരടി സിംഗോ പുലിയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോ പെരുമാറ്റില്ല സംസാരിക്കാൻ സമയം അങ്ങനെ സോമിന് സന്തോഷം കേ സമയത്താണ് ജോലി വേണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ചു ഇനി എല്ലാം പോയി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് കാരണം ടി ഡി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരെ ആയിട്ട് മറ്റേ അവർ കട്ടി എന്താ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അത് സോണിനെ ബാധിച്ചു സോണിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സോണി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഏകദേശം സെറ്റായി അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇട്ടേക്ക് ഇസ്രായേലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവന് പ്രശ്നം കിട്ടിയത് അപ്പൊ പുതിയ വേറെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ പിന്നെ ആന പറഞ്ഞില്ല ആന മറ്റേ എവിടെ പോയാലും ഈ ഹുഡിയിട്ടോടെ പോകത്തുള്ളൂ
അപ്പം സോനുവിന്റെ രണ്ടര വർഷത്തെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഇത് തരാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം അതായത് വീട്ടുകാര് കയ്യെ പിടിച്ചിട്ടാണ് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടു വിട്ടേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാനഡയ്ക്ക് പോകാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പോലും ആയിട്ടില്ല ഇനി കാനഡയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ വിസ കിട്ടി ആരുടെയോ ഭാഗ്യത്തില് ഐ എൽ ഡി എസ് കിട്ടി അങ്ങനെ വീട്ടുകാരെ ഓർത്തു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളവനെ എങ്ങനെ കാനഡയ്ക്ക് വിടുന്നു അവസാനം വീട്ടുകാരുടെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് മോനെ വിടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൈനർ ആയിട്ട് നിന്ന ഒരുത്തരുണ്ട് കാനഡയ്ക്ക് വന്നേ ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് സിംഗങ്ങളെയും പിന്നികളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി ഇവിടെ കാനഡയിൽ വന്ന അന്ന പറയാ കേട്ടോ ഇവിടെ അന്നയായാലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ കേട്ടോ വേണ്ട ബുദ്ധി പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പം പറയാൻ പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വയനാട്ടിന്റെ സ്വർണം വയനാട്ടിന്റെ പൊന്നോമന വയനാട്ടിന്റെ എല്ലാ വലിയ പറയാ വയനാട്ടിന്റെ സ്വന്തം എനിക്ക് സത്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ ജോബ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ചുമ്മാ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പക്ഷെ സംഭവം പറഞ്ഞ രാവിലെ എഴുതേക്കളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 നീ അവന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാ രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് റാഡിസിനെ കേട്ടിരുന്നു ായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലിയാട്ട് ചെയ്യാ ഏഹ് ഇറങ്ങി ചെക്ക് ചെയ്യാ ലോബിയില് 
അപ്പൊ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈകിട്ട് ആൾക്കാരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല എന്താ വെച്ചാൽ പച്ച വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പണി ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊറോണ സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു മുകളെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടര വർഷം രണ്ടര വർഷം ഇല്ല ഒന്നര വർഷം അല്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും കൊറോണ പറഞ്ഞ വീട്ടിലിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഓക്കെ രണ്ട് സവാളയോ ഓക്കെയാണോ അത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒരു കാനഡയിൽ എത്തിയ കോട്ടയത്തൊന്നും കാനഡയിൽ എത്തിയ മോട്ടിയിലെന്ന കോട്ടയത്തൊന്നും അതിന് പോയ വഴി ഏറ്റവും വേറെ ഒരു കൂടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും പിന്നെ കുമാരനേറ്റി അവിടുന്ന് നേരത്തെ കാനഡയിൽ എത്തിയ മിസ്റ്റർ മോട്ടിലാൽ 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 ആ ഒരു തരം രണ്ടു തരം മൂന്ന് തരം ഇടുക്കിക്കാർ അപ്പൊ കാനഡയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തി ഇനി പോലെ അതൊന്നും ഇല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാനഡയിൽ എത്തിയിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റില് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്വാസ്റ്ററായിട്ട് തുടങ്ങി ആനന്ദ് ഇനി മിണ്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് ആനന്ദ് മിണ്ടിയ പാത്രമാണ് മൊത്തം ആനന്ദ് ആയിരിക്കും മിണ്ടിയ അപ്പൊ അഞ്ചു മിനിറ്റോട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ആദ്യത്തെ ജോലി അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ജോലി ഞാൻ ഡിസ്വാസറായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ പാക്കേജിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രപ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാം തുടങ്ങി പക്ഷെ പക്ഷെ ഏതൊരു ഏതൊരു എന്നാ പറഞ്ഞാൽ എബ്രോഡ് പഠിക്കാൻ വന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പോലെ വേറൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടാൻ വല്ല പാടായിരുന്നു അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ജോലിയിലോട്ട് കയറി രണ്ടാമത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് കച്ചവടം അങ്ങനെയാണ് കച്ചവടത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പഠിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ആൾക്കാരുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മേടിക്കുന്നു നമ്മള് എന്നാ പറഞ്ഞേ ൂടെ <laughs> 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 ഞാന് ഒരു വർഷം അടുത്ത് എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ സൈസിൽ കയറി അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനോ പറ്റുമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യം കുറച്ച് നാൾ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു പിന്നെ അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആയി പണി പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ആ ജോലി പോന്നെ ും കിട്ടി എല്ലാത്തിലും ഒരു തീരുമാനമായി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ജോലിക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പൈസ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ജോലി മൂന്നാമത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോ എടാ പറയണ സഹപാഠികൾ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെ വാൾമാർട്ടിൽ ജോലിക്ക് കയറി ഭയങ്കര സെറ്റായിരുന്നു ഞാന് എന്റെ കോപ്പ് വന്നു അതെ ഞാന് വാൾമാർട്ടിൽ കയറി ഫുൾഫിൽമെന്റിലായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ മാസം മാനേജർ ആക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ എന്റെ മാനേജർ ആക്കിയില്ല ഞാനവിടെ ഇവിടെ എട്ട് പത്ത് മാസം എടുത്തിരിക്കുന്നവരായിട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടി മൂന്ന് നാല് മാസം ഞാൻ വാൾമാർട്ട് ആറ് മാസം എടുത്ത് വാൾമാർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് വേറെ ജോലി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഒരു എന്നാ പറഞ്ഞ ഈ എന്നാ നോർത്ത് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് യൂണിയന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസിലായിരുന്നു അപ്പൊ കാനഡയിലുള്ള എല്ലായിടത്തും തെറിപൊടി ആക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റേ ഇത് ചൂടായെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഫോൺ കട്ടിയാ ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയുന്ന പറയും എനിക്കാണെ പിന്നെ ഇത് ആ മണിക്കൂറിനാണല്ലോ പൈസ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒരു കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വേറെ ഇത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാന് ഞാനാണെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് കാണമായിട്ട് നിന്നു പുലി ഓവർ രക്ഷയില്ല പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം എന്തോ എടാ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പുള്ളിക്കാരന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പുള്ളിക്കാരനെ എവിടെ വെച്ച് മറന്നു പോയി എന്നിട്ട് പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ടെക്നിക്കലി ആ ടെക്നിക്കലി പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിളിച്ച് കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാർഡ് വിട്ടറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ദൈവം നമ്പരെ നാളെ ഇറങ്ങി വന്നാലും നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത കാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പുള്ളി പറയും എനിക്ക് കാർഡ് കിട്ടി എനിക്ക് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നീ പറ ഞാൻ എന്നാ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം പുള്ളി ഓ ജന്മ ചെയ്താ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇനി പുതിയ കാർഡ് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ കാർഡ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയില്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ പുള്ളി പിള്ളേച്ച ഇത് എന്റെ കൈ പിടിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൈ പൊക്കി കാണിച്ച ഈ കാർഡ് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇത് നീ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കണം പുതിയ കാർഡ് വരണം പുതിയ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പുതിയ നമ്പർ അല്ല അങ്ങനെ പുള്ളി ഭയങ്കര സീൻ യു യു ലിസൺ ടു മീ യു ലിസൺ ടു മീ യു മേക്ക് ഷുവർ ദിസ് കാർഡ് വർക്ക് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ പോയി അങ്ങനെ അതായിരുന്നു എന്റെ ജോലി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആയി ഇനി ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശോകമായിരിക്കും പി ആറിന്റെ കാര്യം നോക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എന്താ ഏത് അടുത്ത ജോലി കിട്ടുന്നേ നാല് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് 
അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നോട്ട് ഡൈം ബോയ്സിൽ ബുക്ക് കീപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും വേറെ വഴി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ഒന്നര വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരി വരെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ദിവസവും എനിക്ക് സന്തോഷം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മിനിമം വേദനേക്കാൾ രണ്ട് ഡോളർ കൂടുതലുള്ള ഒരു ജോലി അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോകും എട്ട് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഒരു സെയിം റൊട്ടീൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലി അതായിരുന്നു എന്റെ ആ ഒരു സമയത്തെ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മലയാളി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ സോനുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നു സോനു തിരിച്ചു വരുന്നു സോനു ഞാനും പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ പരിചയമാണ് അല്ലേ ആറാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി അതെ ആറാം ക്ലാസ് കുട്ടിക്കാനത്തെ വലിയ കാണായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാന് ഏച്ചിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ ഞാൻ ജോലി കിട്ടി ചെയ്തു എച്ച അല്ല എന്നിട്ട് സിയാറ കയറി സിയാറ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ വൈബിന് പറ്റിയ ജോലി അല്ല സത്യം പറയാൻ നല്ല പേയുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് നല്ല സംഭവം നല്ല അടിപൊളി ജോലി പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആ പണി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മൂന്ന് മാസം എടുത്ത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു നല്ല പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പരിപാടി ഞാൻ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പണി നോക്കാൻ പോയി ഒരു കാർ ഡീലർഷിപ്പിൽ കയറി കാർ ഡീലർഷിപ്പ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി കാരണം വണ്ടി വണ്ടി വീഡിയോ എടുക്കാനും വണ്ടി വീഡിയോ കുറെ നിറയ്ക്കാൻ അതെ ഓടിക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടി കാർ ഡീലർഷ് കാർ ഡീലേഴ്സിനെയും ഒക്കെ അറിയാം മലയാളികളും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും അറിയാം അങ്ങനെ കാറിന്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയി നേരെ ഇരുന്നപ്പം ആ പണിയും പോയി ആ പണി പോയി വേറൊന്നുമല്ല കഴിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇൻഫ്ലേഷനും മറ്റേത് മറിച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയ ഇത്രയും ഇതിപ്പോ അഞ്ചു വർഷത്തെ കാണോ ഇതിനിടയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എല്ലാം കട പിന്നെ മലയാളി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ കട അങ്ങനെ എല്ലാ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി പുതിയ ജോലിക്ക് കയറി ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പില് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇതാണ് എന്റെ ജോലി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഗൈസ് ഫുഡ് ീഫ് അല്ലേ നീ ആദ്യം നിന്റെ ഇവിടുന്ന് ജോലി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 
ഇപ്പം ഇവിടെ ജോലി കിട്ടാൻ പാടാണെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പാടാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന പിള്ളേരെ സംഭവം അറിയുന്നത് ചെറുതല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കാര്യം ഇപ്പം അതൊന്ന് നേരെ അതൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന ചോദിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ സമയം എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കിട്ടുമോ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം എല്ലാ ദിവസവും പുറത്ത് പോവാ ജോലിക്ക് റിസ്റ്റീമ് കൊടുക്കുക ഓൺലൈൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്റെ ഇന്നത്തെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷെ ജോലി ഇനി ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതൊക്കെ മാറണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറപ്പായിട്ടും സിറ്റുവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും കാരണം ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ബി സിയിലാണെങ്കിലും ക്യാപ്പ് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ക്യാപ്പ് വന്നു കഴിയാനുള്ള മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇനിയും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതിൽ സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സത്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ക്യാബൊക്കെ മാറി ഇനി ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന തള്ളൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അല്ലേ അത് മതി അവിടെ വെച്ച അത് വളരെ നോക്കിട്ടുള്ള ഉടുപ്പിന്റെ ഉടുപ്പ് 
എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോടെ ഇവിടെ തീ വാങ്ങുന്ന എന്റെ തീ വാങ്ങും സോനി പറയാൻ വന്ന എല്ലാ പാത്രവും സോനി കഴിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഗൈസ് ശ്യാമിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് ആനന്ദ് അതെ യുവതാ യുവതലമുറയെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ ദൃഷ്ട വിഷ്ടുഷ്ടരായ ബുദ്ധി ബുദ്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള സ്വഭാവിയും സുഗുണനുമായ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാമില് ഷാമില് രണ്ടു പേർക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാമായ മലപ്പുറത്തിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ കാൽപന്ത് കളിയിൽ പ്രോത്സാഹനം പോലും വേണ്ട ഗോൾ അടിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ എനിക്കുമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അത്രയുള്ള